ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா வேண்டிகிராஃப் ஜெனரேட்டர் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் இன் சாப்டர் ஒன் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் இந்த டாபிக் இருக்குது ஸோ வேண்டிகிராஃப் ஜெனரேட்டர் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதை தவிர்த்து இந்த வேண்டிகிராஃப் ஜெனரேட்டரும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே கிடையாது பட் அதில் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் சொல்லாத விஷயத்தை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் ஹேவ் மோர் ஐடியாஸ் ரைட்டாக ஸோ வேண்டிகிராஃப் ஜெனரேட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக கற்றுக்கலாம் ஸோ இது யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா ராபர்ட் வேண்டிகிராஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இயர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் வந்து இந்த வேண்டிகிராஃப் ஜெனரேட்டரை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஜெனரேட்டர் வந்து இஸ் ஒர்க்கிங் அண்டர் டூ பிரின்சிபல் ரெண்டு பிரின்சிபலால் இது ஒர்க் ஆகுது என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று வந்து ஆக்ஷன் அட் அ பாயிண்ட் ஆர் கொரோனா டிஸ்சார்ஜ் ரைட்டா இன்னொன்னு வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் ரைட்டா அப்போ இந்த வேண்டிகிராஃப் ஜெனரேட்டர் இந்த ரெண்டு பிரின்சிபலால தான் ஒர்க் ஆகுது ஓகேவா அப்போ இதனுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இது தான் இதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு புள்ளி ஒரு புள்ளியை நான் சி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இன்னொரு புள்ளியை பி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இந்த சி அப்படின்ற புள்ளியை நான் பாட்டம் ஆஃப் த இந்த வேண்டிகிராஃப் ஜெனரேட்டரில் வச்சுருக்கேன் இன்னொரு புள்ளியை டாப்பில் வச்சுருக்கேன் ரைட்டா இந்த புள்ளியை வந்து இந்த புள்ளியும் இந்த புள்ளியும் நான் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெல்ட்டை அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி அப்போ இது ரொட்டேட் ஆகும் போது இந்த பெல்ட்டும் கூட சேர்ந்து ரொட்டேட் ஆகும் இந்த ரெண்டு புள்ளியில் அப்படியே கன்வெயர் மாதிரி ரைட்டா அப்போது இது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து ரெண்டு கோம் இருக்குது ரைட் ரெண்டு கோம் ரெண்டு கோம் ஒரு கோம் வந்து நான் டி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இன்னொரு கோம் நான் இ அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இந்த டி அப்படின்ற கோமை வந்து நான் வெரி ஹை பொட்டன்ஷியலால் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இஸ் நத்திங் பட் த பாசிட்டிவ் சப்ளை கொடுக்குற மாதிரி ரைட்டா வெரி ஹை பொட்டன்ஷியல் 10 டு த பவர் ஃபோர் அந்த அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த கோம் இ ரைட்டா அதே மாதிரி இந்த பி அப்படின்ற புள்ளிக்கு மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஹாலோஸ்பியர் இருக்குது இந்த ஹாலோஸ்பியர் என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் அண்ட் கண்டக்டர் ரைட்டா ஸோ ஒரு கண்டக்டர் தான் இந்த ஹாலோஸ்பியர் ரைட் அந்த ஹாலோஸ்பியருக்கு ஒரு கோம் இருக்குது அந்த கோம் வந்து இ இந்த ஹாலோஸ்பியரை வந்து நான் எப்படி நிற்க வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்ட் அதாவது இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்ட் அப்படின்றப்பவே தெர் வில் பி நோ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் அப்போ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இல்லாதப்போ எனக்கு அந்த இடத்துல கரண்ட் பாஸ் ஆகாது இல்லையா இட்ஸ் அண்ட் இன்சுலேட்டர் அவ்வளோதான் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்ட் ஸோ இது தான் இதனுடைய பேசிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ரைட்டா அப்போ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரின்சிபல் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தாலுமே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக முடிச்சிடலாம் ஸோ கொரோனா டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்றப்போ நம்ம படிச்சிருப்போம் ஆக்ஷன் அட் அ பாயிண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இரு இரெகுலர் ஷேப் அப்படின்னு வச்சுப்போமே ரைட்டா ஸோ ஒரு இரெகுலர் ஷேப் ரைட் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு கண்டக்டராக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து சார்ஜஸ் வந்து ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் ரைட்டா ஈவனாக எனக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த டயக்ராமை பார்த்தவே உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியும் என்ன தெரியும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எனக்கு ரேடியஸ் வந்து கம்மி எனக்கு இந்த இடத்துல ரேடியஸ் வந்து அதிகம் இல்லையா எனக்கு எந்த இடத்துல ரேடியஸ் அதிகமாக இருக்கோ எனக்கு அந்த இடத்துல லெஸ் டென்சிட்டி நல்லா கவனிங்க ரேடியஸ் கம்மி ரேடியஸ் கம்மியாக இருக்கும்போது எனக்கு டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்கும் அதாவது அந்த சார்ஜ் என்னுடைய டென்சிட்டி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஏரியா அதாவது அந்த ரேடியஸ் வந்து வெரி ஸ்மால் அப்படின்றப்போ எனக்கு சார்ஜ் டென்சிட்டி வந்து எப்படி இருக்கும் மேக்ஸிமமாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ சார்ஜஸ் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அப்போ சப்போஸ் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் ரைட்டா இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் உள்ள ஒரு கண்டக்டர் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்துல ரேடியஸ் அதிகம் எனக்கு இந்த இடத்துல ரேடியஸ் கம்மி ஏரியா அப்போ எனக்கு ஏரியா குறைய 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு டென்சிட்டி வந்து அதிகமாகிட்டே போகும் அதாவது அந்த சார்ஜ் 
ரைட்டா ஸோ சார்ஜ் அக்யூமிலேட் ஆகிறது ரொம்ப அதிகமாக போகும் சப்போஸ் இந்த கண்டக்டர் வந்து ஒரு யூனிஃபார்மான ஒரு ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எனக்கு சார்ஜஸ் வந்து யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டாக இருக்கும் ரைட்டா யூனிஃபார்ம் ரைட் ஒரு ரெகுலரான ஷேப்பாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு சார்ஜஸ் வந்து யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டாக இருக்கும் சின்ஸ் திஸ் இஸ் இர்ரெகுலர் ஷேப் இதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப்பே கிடையாது இல்லையா ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தாலுமே ஒரு இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுப்போமே அப்போ இந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு இங்கே ஏரியா பெருசு இங்கே ஏரியா பெருசு இந்த இடத்துல எனக்கு ஏரியா சின்னது அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு சார்ஜ் அக்யூமிலேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் எனக்கு ஏரியா குறையும் போது அந்த சார்ஜ் டென்சிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் சார்ஜ் டென்சிட்டி அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல எனக்கு மேக்சிமம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நல்லா கவனிங்க சார்ஜ் டென்சிட்டி அதிகமாகும் போது எனக்கு மேக்சிமம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ரைட் அப்போ அந்த மேக்சிமம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல அதாவது ரைட் இந்த கண்டக்டர் இரெகுலர் ஷேப் எனக்கு ரேடியஸ் கம்மியாக இருக்குது எனக்கு இந்த இடத்துல சார்ஜ் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குது சார்ஜ் டென்சிட்டி அதிகமாகும் போது எனக்கு எலக்ட்ரோ சாரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து மேக்சிமமாக இருக்கும் அப்போ மேக்சிமமாக மேக்சிமமாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ரைட்டா ஸோ சார்ஜ் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல எனக்கு அயனைசேஷன் நடக்கும் அயனைசேஷன் அப்படின்றப்ப என்ன அப்படின்னா நத்திங் பட் அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜும் நெகட்டிவ் சார்ஜும் பிரிக்கிறத தான் நம்ம அயனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த ஏர் மாலிக்குலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் சாரி நெகட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவ் இல்லை பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும் எனக்கு நல்ல கவனிங்க ரைட் ஸோ அப்போது எனக்கு இங்கே பாசிட்டிவ் இங்கே நெகட்டிவ் இருக்குது எனக்கு இந்த பாசிட்டிவும் இந்த பாசிட்டிவும் என்ன ஆகும் ரிப்பல் ஆகும் இல்லையா ரிப்பல் ஆகும்போது என்ன ஆகும் எனக்கு இங்கே இருக்கிற சார்ஜ் வந்து இந்த பக்கம் ஓடி வந்துடும் இங்கே இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே வந்துடும் ஏன்னா அட்ராக்ஷன் அப்போது இது ரிப்பல்ஷன் அப்படின்றனால இந்த சார்ஜ் அப்படி ஓடிடும் அப்போது இந்த நெகட்டிவ்க்கு அட்ராக்ஷன் ஒன்று தேவை அந்த அட்ராக்ஷன் இந்த கண்டக்டர்லேருந்து வெளியே வரும் ரைட்டா அப்போது எனக்கு இந்த மாதிரி இது சுற்றி அயனைசேஷன் நடக்கும்போது எனக்கு ஒவ்வொரு இடத்துல என்ன ஆகும் ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் இருக்கும் பாசிட்டிவ் இதோ இது பக்கத்தில் வரும்போது அயனைசேஷன் ஆகும்போது என்ன ஆகும் இந்த பாசிட்டிவும் இந்த பாசிட்டிவ் என்ன ஆகும் ரிப்பல் சேம் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஒலி போயிடும் அப்போ இங்கே நெகட்டிவ் அப்படின்றப்போ இதுக்கு அட்ராக்ஷன் கண்டிப்பாக பாசிட்டிவ் தான் அந்த பாசிட்டிவ் வந்து இங்கே வந்துடும் அப்போ இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஒரு சார்ஜும் வெளியே வரும் ரைட்டா ஸோ இது தான் ஆக்ஷன் அட் அ பாயிண்ட் அப்படி இல்லைனா கொரோனா டிஸ்சார்ஜ் வெளியே ஏற்றுறது முடிஞ்சது இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரின்சிபல் எலக்ட்ரோ சாரி கொரோனா டிஸ்சார்ஜ் ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராசஸ் நான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் பண்ணுறேன் அதாவது ஒரு சார்ஜை வந்து மாத்திரேன் ஆனால் நான் ஒரு மெட்டீரியலை ரப் பண்ணாமல் பிட்வீன் ஸ்பேஸ் அந்த ரெண்டு மெட்டீரியலுக்கும் ஸ்பேஸ் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு சார்ஜ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அதை தான் நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் வித்தவுட் டச்சிங் இல்லை வித்தவுட் ரப்பிங்க தான் நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கண்டக்டர் இருக்குது இந்த கண்டக்டர் வந்து ஒரு இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்டில் நான் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இதுக்கு பக்கத்தில் நான் ஒரு பாஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் ஹைலி நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த கண்டக்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இருக்கும் எனக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அந்த மாதிரி எனக்கு நிறைய இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இந்த மெட்டல் ஸ்பியரில் எனக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகி தான் இருக்கும் அப்போ ஹைலி சார்ஜ்டு நெகட்டிவ் வந்து இங்கே நான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா இந்த நெகட்டிவும் இந்த நெகட்டிவும் வில் ட்ரை டு ரிப்பல் அப்போது இது இந்த பக்கம் வந்துடும் அப்போ எனக்கு இங்கே என்ன தேவை இங்கே பாசிட்டிவ் தேவை ரைட்டா சாரிம்மா அப்போ எனக்கு பாசிட்டிவ் அப்போது இங்கே நெகட்டிவ் அப்படின்றப்ப எனக்கு இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் வந்துடும் எனக்கு இந்த ஒரு எஜ்ஜில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நெகட்டிவாக போயிடும் ஏன்னா இந்த நெகட்டிவ் இந்த நெகட்டிவ் என்ன ஆகும் ரிப்பல் ஆகும் அப்போ எனக்கு இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் இப்போ இப்போது நான் இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுமே டச்சே பண்ணலை ஆனால் எனக்கு சார்ஜ் வந்து மூவ்
இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு எஜ்ஜு வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இங்கே சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் இருந்தாலுமே ரைட் எனக்கு இங்கே ஏரியா கம்மியாகும்போது எனக்கு சார்ஜ் அக்யூமுலேஷன் இங்கே அதிகமாகும் புரிஞ்சிருக்கும் கொரோனா டிஸ்சார்ஜ் அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு அதிகமாகும்போது இதை சுற்றி ஒரு அயனைசேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் ரைட் அயனைசேஷன் ஆகும்போது இதில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாமே இருக்கும் அப்போது இங்கே பாசிட்டிவ் இங்கே பாசிட்டிவ் என்ன ஆகும் ரிப்பல் ஆகிடும் எனக்கு இங்கே நெகட்டிவ் வந்து இதில் அட்ராக்ட் ஆகும் புரிஞ்சுதா புரியுதா ரைட் அப்போ எனக்கு பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் ரிப்பல் ஆகிடும் நெகட்டிவ் அட்ராக்ட் ஆகும் நெகட்டிவ் அட்ராக்ட் ஆகும் பாசிட்டிவ் ரிப்பல் ஆகிடும் இந்த நெகட்டிவ் அட்ராக்ட் இந்த பாசிட்டிவ் ரிப்பல் இல்லையா அப்போ நெகட்டிவ் இதனுடைய அட்ராக்ட் ஆகும்போது பாசிட்டிவ் வந்து ரிப்பல் ஆகிடுது அப்போது பாசிட்டிவ் வெளியே போயிடுது அந்த இடத்துல இந்த மோட் புள்ளி சீக்கு கீழே நான் மோட்டாரை கனெக்ட் பண்ணி அந்த வெளியே போன அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜை இந்த பெல்ட் ஓவரில் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரேன் ரைட்டா இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்றப்போ இந்த பெல்ட் ஃபுல்லாக என்ன ஆகுது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் கேரிடு ரைட்டாக பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கேரி ஆகும் அப்போ அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படியே இப்படியே வெளியே போயிட்டு மேலே இது பக்கம் வந்துடும் இது மேலே வந்துட்டு ரைட்டாக ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்போது இந்த மெட்டல் கோம் இந்த கோமை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாக அக்யூமுலேட் ஆகும்போது இங்கேயும் அயனைசேஷன் வந்து ப்ராசஸ் நடக்கும் கொரோனா டிஸ்சார்ஜ் ஸோ வித்தவுட் கண்டக்டிங் நான் சார்ஜை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் அதை நான் என்ன சொல்லிட்டேன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் சொல்லிட்டேன் ரைட்டா ஸோ அந்த சார்ஜஸ் வந்து எந்த இடத்துல அதிகமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஏரியா வந்து கம்மியாக இருக்கிறது அதை தான் நான் கொரோனா டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ரைட் அப்போ அது அப்படியே போகுது அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே வந்ததுமே என்ன ஆகுது எனக்கு அதே ரெண்டு ப்ராசஸ் நடக்குது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் நடக்குது கொரோனா டிஸ்சார்ஜும் நடக்குது அக்கார்டிங் டு த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் எனக்கு ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுமே டச் ஆகாது ரைட் அப்போது இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது எனக்கு இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாகும்போது இந்த கோம் வந்து வில் ஹேவ் பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் நெகட்டிவ் எல்லா சார்ஜஸுமே இதில் இருக்குது ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த கோமில் இருக்கும் ரைட்டா இந்த மாதிரி கோமில் இருக்கும்போது எனக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே வரும்போது என்ன ஆகும் நீங்களே சொல்லுங்கள் இந்த கோமில் இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜும் பாசிட்டிவ் சார்ஜும் அட்ராக்ட் ஆகிடும் அப்போ இந்த கோமில் இருக்கிற அந்த நெகட்டிவ் சாரி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன ஆகுது இந்த வழியாக வெளியே போயிடும் அந்த வெளியே போடுறது தான் இந்த ஹாலோ ஸ்பியர் அப்போ எனக்கு ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜை வரும்போது இந்த கோமில் இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜை அட்ராக்ட் பண்ணிவிடும் அந்த கோமில் இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜ் போச்சு அப்படின்னா மிச்சம் இருக்கிறது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எனக்கு இங்கே வர்றதும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வில் ரிப்பல் ஈச் அதர் அப்போ அந்த ரிப்பல் ஆன சார்ஜ் வந்து எனக்கு இந்த பக்கம் ஸ்பியரில் அக்யூமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சு அப்போ எனக்கு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகுது எனக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மேக்சிமம் ஆகிட்டே போகுது இந்த ஹாலு ஸ்பியரில் அப்போ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னு இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜும் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜும் அந்த கோமில் இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜும் மிக்ஸ் ஆகிட்டு எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் எந்த ஒரு சார்ஜும் இல்லாமல் தான் இந்த பெல்ட் வந்து கீழே வரும் மறுபடியும் இங்கே சார்ஜ் ஆகுது ரைட்டா ஸோ பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இருக்கும் அந்த நெகட்டிவ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அட்ராக்ட் ஆகுது பாசிட்டிவ் வந்து இந்த வழியாக வெளியே போகுது அதே பாசிட்டிவ் போகுது இந்த கோமில் இருக்கிற பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இருக்கும் பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் வந்து ரிப்பல் ஆகிடும் நெகட்டிவ் அட்ராக்ட் ஆகிடும் அந்த ரிப்பல் ஆன பாசிட்டிவ் தான் இந்த அக்யூமுலேஷன் ரைட்டா ஸோ இது மேக்ஸிமம் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அக்யூமுலேட் ஆகும் டென்த் டு த பவர் செவன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு ஸோ மில்லியன் வோல்ட் வரைக்கும் நம்ம இந்த இடத்துல சார்ஜை ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஒரு மேக்ஸிமம் ஸ்டேஜ் போச்சு அப்படின்னா நம்ம அந்த டை எலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த்தை ரீச் பண்ணிடுவோம் டை எலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு இன்சுலேட்டருமே நம்ம கண்டக்டரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் மாற்றலாம் எப்படி நான் அதிகமான எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்கும்போது அந்த இன்சுலேட்டர் வில் ட்ரை டு பிரேக் டவுன் நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த பிரேக் டவுன் ரீஜனை கிராஸ் ஆகும்போது எனக்கு அந்த இடத்துல கண்டக்ஷன் நடக்கும் ரொம்ப பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஏர் வந்து இஸ் அ பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆனால் எனக்கு வோல்டேஜ் அதிகமாகும் போது எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதிகமாகும் போது என்
அதை நான் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஹை ப்ரெஷரோட அந்த சேம்பருக்குள்ளே நான் நைட்ரஜன் இல்லை மீத்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு கேஸை கம்ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி லீக்கேஜ் வந்து நடக்காது ரைட்டா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஆன்சர் ஸோ இந்த ஆன்சர் எழுதும்போது பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று எழுதுங்க ஹெட்டிங் போட்டு சினாப்சிஸ் மாதிரி பிரின்சிபல் எழுதுங்க அதுக்கு கீழே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அதுக்கு கீழே ஒர்க்கிங் லாஸ்ட்டாக வந்து யூசஸ் ஸோ யூசஸ் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ஹை சார்ஜ்டு அந்த எலக்ட்ரான் வந்து நம்ம அந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சுருப்போம் அதாவது பார்ப்போம் ஃப்யூச்சரில் நம்ம அடுத்த சாப்டர் டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது பார்ப்போம் ஸோ ஹை எலக்ட்ரானை வந்து நம்ம நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்கு வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இதை வந்து நம்ம சைக்ளோட்ரான் அந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஹை சார்ஜ்டு சார்ஜ் அதாவது ஸ்ட்ரைக் ஆகும்போது அந்த நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கும் ஸோ ஃபர்தராக நம்ம அந்த ஃபாலோயிங் லெசன்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க எதனா டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்